么首先我想请问一下贝尔多小姐，呃，能不能给我们介绍一下你们两个相识的经历啊？我们，我们。抓紧时间，好好背一背跟你搭档男嘉宾的资料。你们俩要尽快熟悉对方，以免在直播的时候穿帮。背台词嘛，我在行。叶舒薇，二十七岁，出生，音乐世家。你们男嘉宾质量还不错。叶大神到了，你们赶紧熟悉。你就是叶舒薇，我们是在嗯图书馆认识的。呃，看得出来贝尔多小姐啊，还是有点紧张。那初次相识，你对叶舒薇有什么样的印象呢？耳朵，耳朵，这里面肯定有误会，我拒绝跟他合作。哎，耳朵，别别别！你想想钱，你觉得我是一个为了钱能牺牲尊严的人吗？就就是挺好的呀，挺好的，呃，挺好的，只是挺好的吗？<笑>那这样吧，呃，我换一个问法，你们两个人第一次相识是什么时候呢？就就,就两天前呗。完了，我怎么把实情给说出来了？怎么办？怎么办？你是说两天前吗？我想我们还是改行吧。我看行，我这个年龄也该嫁人了。我们耳朵今天有一点紧张。事实上，在两天前，我们交往刚好满半年。所以算起来，是半年又两天。啊、哦，原来是这样啊！吓了我一跳。叶大神呐、啊！那刚才通过视频呢？快看数据。行，我满分。我还以为要有牵扯私密。哇！这就像出这么大一个狗啊！这烦死你了！不愧是我的叶大神。那叶舒薇有没有什么话要对你面前的爱人说呢？有。向我道歉。啊！这又是闹哪出啊？道什么歉啊？你这个小傻瓜！让我等了这么久，才遇见你。难道你不该道歉吗？我们的叶舒薇看起来是如此的高冷哈，没想到说起情话来呢是如此的酥。呃，相信现在场下的观众已经对这对情侣产生了非常浓厚的兴趣。好，谢谢两位，请稍事休息，谢谢。好，那么接下来我们再通过一段 VCR， 我们。苏小酒精丸，要不要给你来两粒啊？好啊。
有事吗？叶书伟，你凭……你凭什么让我给你道歉啊？哎，乐天，啊，没想到贝尔多深藏不露啊，还带那个什么男朋友上节目秀恩爱呢，你没看到吗？走了。哎，等等，哈哈，实在是不好意思啦，不了。哎，给钱给钱呀、啊！哎，给给给给，老赵，给给给，这是不是你家贝尔多啊？啊，我家贝尔多上电视了啊，是吧？哎、我看看，贝尔多吗？他不是幼儿园的老师。这也，这可也不像有钱人啊。哎呦，这其实是什么呀？木匠啊！二位，疯了，都疯了！你们俩现在太火了，知道吗？这个节目收视率都上天了。哎，赶紧把这合同签了，签完你们就是大明星了。叫他继续跟我演假情侣，他愿意吗？叶大神，我跟您说实话，耳朵他现在要去日本留学，他现在急需要钱。你们把这期节目做了，然后我们就双赢，好不好？来，耳朵来。我不签。不，不，不是叶大神，你打赌不是输了吗？是。我们是要求二位就做一期就完了，但是这这不平台认可二位了吗？有人需要向我道歉，你。我为什么要向你道歉啊？我又没做错了什么。我这人不爱废话。哎，二哥，你别着急，再想想，再想想。在公众面前对不起我。就要在公众面前向我道歉。嗯，那个。你好，今天是挑选配音演员，所以采用这一种方式面试。啊，好。开始自我介绍吧。老师们好，我是三十四号贝尔多，呃，是一个资深的动漫迷，现在正在准备日本声优学校的考试。好了，开始吧。从前，在一个大森林里。有一个蓝精灵村落，在这个村落里的蘑菇屋里，住着许多开心的蓝精灵们。他们是一群勇敢互助、团结合作的集体。他们是一群自由自在、聪明伶俐的小精灵。大家好，我是蓝爸爸，我今年五百四十三岁了。这，这整个村里，都由我来管。大家好。我是蓝妹妹，你们看我漂亮吗？我是格格巫，我法力无边，蓝妹妹是我创造的。你们别上格格巫的当，我早就变成好孩子了。好了，我们要劳动了，劳动才是最光荣的。好了。很好，谢谢老师。是啊，就算我配音差也没事儿，都是自己人。哎，我跟你说啊，你说那些面试的人可真傻，也不知道他们有什么可高兴的，反正也轮不到他们。吉田非常感谢你来帮我们面试，您客气了。个人拙见，这三十四号贝尔多，题目做的。这个，刚才最后这个姑娘是我们老总的侄女
，老总的面子不能不给啊。既然如此，今天为什么还找我呢